So can you recall uh, what we have uh, talked about the application of dimensional analysis? I think uh, we have covered one point about your application of dimensional analysis and that is what you to check the units actually uh, when you are going to convert one form of units to another form of units then we uh, get the use of dimension analysis after that we discussed another point and that is your principle of homogeneity so i hope uh, that you all have remembered in last classes uh, we have seen many problems regarding your principle of homogeneity today based upon your principle of homogeneity we will discuss the second application of dimensional analysis so what is our second application of dimensional analysis is to check the dimensional correctness of a given physical equation so let me tell you what is the meaning of dimensional correctness of a given physical equation see a physical equation will be given in the form of a general equation what we have uh, seen in your mathematics so there are some equations in physics also for example i have written a equation here v square equal to u square plus 2a s so this equation is also called as the physical equation now we will see with the help of this application whether this equation is correct or not so how we are going to deal with this procedure that is what this point will tell us okay but we need to see whether this equation is dimensionally balanced or not not like your algebra and all right in your algebra you are taking lhs uh, then we are uh, simplifying our lhs then uh, finally you are getting your right hand side after that you are uh, equating no uh, therefore lhs equal to rhs and equation is as similar way only but instead of solving by algebra method we will use the dimensional method to solve and the rest of the procedure like your lhs and rhs will be remained same a equation ko similar ami lhs aur rhs ne ki kariba but dimension this side of thik achi nahi dekhiya jodi dimension dire da side ko kya asuje tahole mu koi ki moro a equation da 100% correct ache kintu ya kichhi limitation bhi achi ya discuss kariba a chapter ra end jeto ho sotra ma discuss kariba whether the sab jinsa ami sabu jagare lagai pariba ki nahi use kari pariba ki nahi यार डायमेंशन आ सके इक्वल कर दो तो यार डायमेंशन आ सके इक्वल कर दो तो मन अच्छे लास्ट क्लास में पढ़ते जस्ट लास्ट क्लास द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी द सेम ऑन दिस बेसिस वी कैन जज whether a given equation is correct or not ए टाइप रो आमे गुटे इक्वेशन को जज कर परबा whether सेटा ठीक ना हो चलो इक्वेशन को टेस्ट करियो ब्लैंक प्लेस पे जाके हम कर ले तो पहले आपने एक क्वेश्चन आउट ही वीस क्वेश्चन इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू एस एक अगर मैं चेक करूँगा ठीक हो चुका है बिल्कुल है पॉपुलर डायमेंशनल एनालिसिस देखो क्या मैं चेक करूँगा अच्छा एक बार हम किसी गिवन वाला बोलेंगे एक बार भी माने वाला बोलेंगे यू माने भी उसी वाला बोलेंगे एक्सीलरेशन, 
जहाँ तक डायमेंशन को तुम्हें कहते हो वेलोसिटी का डायमेंशन कौन है? L रो पावर वन, T रो पावर माइनस वन। वेलोसिटी का डायमेंशन L रो पावर वन, T रो पावर माइनस वन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन L रो पावर वन, T रो पावर माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L रो पावर वन। देखो, इधर सब चार इधर कंटिन्यू हो जाए, कौन दो ही, तीन ही चार, चार तरह का डायमेंशन कर दी। वर्तमान देखो कि भी सॉल्व करा हो, एलएच नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इधर, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी? बी स्क्वायर हो चुकी। अच्छा, बी स्क्वायर, बी का डायमेंशन स्क्रीनशॉट नहीं जरूर नोट करो Plus one will be your T to the power minus one. It is L one, 
ओके, सो प्रॉब्लम नंबर थ्री वेरी फेमस फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम एस फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन एल एच एस एल एच एस क्या अच्छी फोर्स फोर्स और डायमेंशन एम एल पावर वन एल एल पावर वन शॉट नहीं जाओ नोट करो ओके चलो देखिए बात स्लाइड टू टू मिल जाए So the velocity of a particle depends upon the time t according to the equation v equal to a plus b t plus c divided by d plus t. Write the dimensions of a, b, c, and d. So this was uh, already discussed in your last class. Okay, we have discussed already, and uh, now we move for. The third application, okay. The third application is quite important from your syllabus point of view, and you will see uh, what does it mean to establish the relation among various physical quantities. So there will be some two to three physical quantities. Let's say four physical quantities. 
you need to establish the relation among them it means you need to create a formula you must be thinking that uh, how it is possible whether uh, we will able to make a formula in physics or not yes it is possible up to some extent it's not a 100% correct method to develop a formula but still we can say that tentatively somehow we will achieve a near uh, i mean uh, a very uh, close to the formula okay uh, जमी कि आम पाखे कि फिजिकल क्वांटिटीज रही हो से सब कुछ यूज करके आम फर्मूला या फर्मूलाटा हंड्रेड परसेंट तो करेक्ट बोली कह ठीक हम बट नाइंटी फाइव परसेंट करेक्ट हो तुम एम कि तुम कन्स्टाट रि आईडिया बहुत गुड़े कन्स्टाट आम रही जाए फिजिक्स जेकोसी इक्वेसन डेभलप कला बेल आम पाखे कन्स्टाट गुड़ी आज से कन्स्टाट प्रपर इनफर्मेशन ए मिलवनी बाकी कन्स्टाट छाड़ी मिलजि ता बात भी किसी अच्छी यार डिमेट्स भी अच्छे डिस्कस कर प्रथम यहाँ देखे कौन आई पड़ा कि देखा चलो पढ़ा यार डेफिनेसन कौन इफ वी नो द फैक्टर्स ऑन विच ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी में डिपेंड वी कैन फाइंड ए फर्मूला रिलेटिंग द क्वांटिटी टाइम कहते ना वेरियस फिजिकल क्वांटिटी भर रिलेसन एस्टाब्लीश कर फर्मूला दिए Let us take an example. Example of one such thing. Ah, the other frequency of a stretched string depends upon the tension F. अच्छा सब बात तो मैं नुआ हाँ, बस तो मैं मेथड का ध्यान दियो. कॉन्सेप्ट आने स्क्रीन चार्ट पर पॉलर डेस्ट सिटी के पॉलर वेला दिख रहा है। कौन सी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ़ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग? इट्स नॉट स्ट्रिंग एक्चुअली, इट्स स्ट्रिंग। ना, टाइम की स्ट्रेट ही रहेगी। डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ, टेंशन मान लें तो, टेंशन हो जी और फोर्स सी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी वाली वाले एक्स को बोलवा चुके स्पिन करो कौन हो सी वाले टेंशन फोर्स एक्स को ऊपर डिफरेंट करो ची लेंथ एल को ऊपर डिफरेंट करो ची एंड मास ऊपर भी डिफरेंट करो ची तो मास कहाँ से यूनिट लेंथ रे अब मास को भी मास को भी मतलब तो सिंबल दे दीजिए न्यू सो डिवाइड एक बार आप लोग रिपीट कर देंगे ना भाई सी ओ जी फ्रीक्वेंसी ऑफ़ ए स्प्रिंग डिफरेंस ऑफ़ वन टेंशन फोर्स सिंबल भी दे दीजिए एफ को लिया ना फ्रीक्वेंसी भी सिंबल दे दीजिए कुछ इधर हमको स्मॉल एफ आउ टेंशन फोर्स रो सिंबल दे दीजिए कैपिटल एफ जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी वाले स्प्रिंग रो तार फोर्स ऊपर डिफरेंट कर ची आप बात में डिफरेंट कर ची आल्सो डिफरेंस ऑफ वन लेंथ Also, only that will depend on which color depends upon mass or unit length. It is a question now. So, question now, all right? Let me put it in question. Okay, length or symbol is there L. That mass or unit length or symbol is there mu. 
अच्छा डॉक्टर मेरे सॉल्यूशन को लियो देखो सॉल्यूशन को लिया मेथड देखो तो हम लोग कौन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी एक तो कौन दिल्ली की तरफ आस्ते प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी और चिन्ह नहीं फर्स्ट टाइम डिपेंड करो जी फोर्स हो एस रॉ पावर ए अरे लिखिए वाला मेथड है ना सेकेंड टाइम डिपेंड करो जी आउट फ्रीक्वेंसी सॉरी नहीं फ्रीक्वेंसी डिपेंड करो जी क्या हूँ लेंथ हूँ लेंथ रस मॉल एल एल रॉ पावर बी नहीं सिमिलरली आल्सो डिपेंड्स अपॉन मास पर भी लेंथ है ना म्यू एफ प्रोपोर्शनल टू न्यू रॉ पावर सी करो इतनी क्लिक हो तब ये रेस करेंगे आप लोग समझते हैं नोट करो स्क्रीनशॉट नहीं जाओ समझते हैं नोट करो आप स्क्रीनशॉट नहीं हो देखो जब तुम्हें सॉल्व करा कौन चाइल्ड सुपरिटर है? डायमेंशनल एनालिसिस चल चला। माने डायमेंशनल से मेथड आएंगे आपने तो सॉल्व कर लिया ना? तो देखो, फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो मैं साइड में लिखूँ जी, वन बाय टाइम के लिए। कोर्स तो मैं ऑलरेडी जाने चलो, कोर्स तो मैं भाई नुआन है, T रो पावर माइनस वन, वन बाई टी ना, टी डॉट पूरे टी पर कोस रो, एम रो पावर वन, एम रो पावर वन, टी रो पावर माइनस टू, लेंथ रो, एम रो पावर वन, मास रो पावर वन, लेंथ रो पावर वन, बोला, इतनी कौन सी तमाम डायमेंशन पास, ये वैल्यू जान को नियो, ये भीतर पुट करो, तमाम आंसर मिलेगी, तीन नज़र आपको सेम कैपिटल लेवल आज हम एक को लेंगे उसकी बोलेंगे स्मॉल एफ परेशन कर दियो अगर नोट करो चलो परेशन कर दिया स्मॉल एफ एफ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एफ एफ प्रोपोर्शनल टू एल एफ प्रोपोर्शनल टू म्यू कौन है क्या कोई मिस्से नहीं थी ना उधर कोई लेखा हो देखिवार मेथड C 
सिमिलरली देखो एटा लिनियर रहबो ना यो डिस्टर्ब करूची एटा लिनियर रहबो एटा रखा नेम एन रो पावर 1 इन टू सी सी एल रो पावर माइनस 1 इन टू सी एल रो पावर माइनस सी सो समाउ तो इक्वेशन में देखा हुआ है एटा से भी स्टेप का उल्लेख है प्रोपोर्शनल अच्छा मैं देखो इथे एन रो पावर ए अछि इथे एन रो पावर सी अछि आधार दुटा जे समान अछि हम घात दुटा मिसि दियौ ना एटा से लिख करबी एन रो पावर ए प्लस सी नोट करो समझते हैं है ना चलो ऊपर आ रहे हैं कमीरेस को उठे ऊपर आ रहे हैं इसलिए हम सुबह जाना पड़ेगा माइनस सी 
इक्वल टू जीरो अच्छा ए रो वैल्यू कहते हैं ओके बी ओ हाफ बी रो वैल्यू जाने का गाड़ी हो सी रो वैल्यू हो चुकी माइनस हाफ इक्वल टू जीरो सो और ये कहते हैं जो बी हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ हाफ प्लस हाफ कहते हैं वन इक्वल टू जीरो therefore b equal to minus one फिर देखो तो हमारा a equal to पहले से ना half c equal to से ना minus half b equal to से ना minus one note करो ठीक है next formula को जोड़ा sorry नहीं आउट यार बहुत important है यार को ध्यान दो तो कितने हो चुके नोट कर समस्ते वर्तमान पिले आमको तमे ध्यान दे परथुबो ए बी सी हमर जो अननोन क्वांटिटी अछि ए तीनडा जाकर वैल्यू हमको मिलि गला ए रो वैल्यू मिलला हाफ बी रो वैल्यू मिलला माइनस 1 सी रो वैल्यू मिलला हमको माइनस हाफ सो इन दैट सेंस हमें कोन करिबा ए जो ए बी सी रो वैल्यू ने कि मूल इक्वेशन रे मके देबा हमें जो तो स्टार्ट करथिले प्रॉब्लम दा पूरी सेट कि जिबा आ से इक्वेशन रे हमें पके देबा हला बस हम काम सरला जदि हम से इक्वेशन रे पके देबा ताहेले हमें देखि परबा फार्मूला डा केमिति देखा छै समस्त स्क्रीनशॉट ने जो नोट करो वर्तमान में फाइनल फार्मूला डा डिसाइड करबा काइंडली टेक स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन प्लीज नोट इट डाउन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आल्सो पुट योर कंसंट्रेशन हियर ओके ओके सी देखो ये जो मैं लिख रहा हूं सेकंड साइड का ये फॉर्मूला लिख रहा हूं फाइनली हमरो जो मन को मिले फाइनल फॉर्मूला का परिवार में हमारा मूल प्रोडक्ट था एक तो प्रोपोर्शनल टू सॉरी हमारा फॉर्मूला था एक तो प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ पावर ए सेकेंड अपन था लेंथ ऑफ पावर बी थर्ड अपन था न्यूनो पावर बस f प्रोपोर्शनल टू a b c का वैल्यू पकड़ लियो f का पावर था l का पावर माइनस वन अच्छा म्यू का पावर c का वैल्यू कितने माइनस है तब जब वो सब बढ़िया हम बोलते हो f का प्रोपोर्शनल टू f का पावर था by mu of power minus half अच्छी mu of power जो हमारा हर उस तरह की पड़े आएगी ये भी है जो हाँ को माने ना कुछ ही बार बार भी इसके ध्यान दियो कौन जब माउस तो रिपीट को होती एक तरफ बार हाफ को एक तरफ बार हाफ कर ला mu of power minus half अच्छी ये इतना जो भी जार और हर उस तरह की पड़े तो ये है जो mu of power हाँ into फिर जब ये l of power minus one अच्छा ना mu इधर लिख पा� ऊपर माइनस थी ना बाबू बोला जैसे प्लस ही होता है ना चल अब एक पर्सेंट का देखो इधर से कौन सी सो देखो वर्तमान एक कंटिन्यू कर रहे हैं f प्रोपोर्शनल f का म्यू रो होल पावर में लिख पाएंगे हां इनटू 